Deportiva de Villa El Salvador. Vamos primero con la sorpresiva derrota de regatas 3 a 0 frente a Alianza Lima. Y digo sorpresiva porque creo que ninguno lo tenía así. Me quedo con su adjetivo, es verdad, la mejor jugadora del encuentro fue Brenda Lobatón, que duda cabe, eh, una de sus máximas anotadoras. Eh, quedó claro que Isabela Sánchez no iba a salir de este equipo, eh, tuvieron que moverla a Daniel Uribe de central, debutó con buen pie Maguilaura Frías en su vuelta al, al voleibol peruano y sí, desconocido este regata, su peor partido del torneo. Sí, lo que pasa, eh, bueno, ha habido... El día que tú regresas a la transmisión, el sábado fue, José, y tú sí. un poco hablabas acerca de que, bueno, no habían entrenado, habían tenido algunos inconvenientes. Yo entiendo eso, pero no justifico la forma en que se perdió. Creo que como deportista uno siempre tiene que dejarlo mejor en la cancha y sobre todo no perder un poco la esencia de, lo in... primero, lo individual y de ahí armar el colectivo. Hubo muchas discusiones, caras largas y, bueno... No tener el entrenador no justifica que juegues tan mal un partido. Es verdad lo que tú dices, Sandra, me tocó estar ahí eh, a ras de cancha en ese partido y Carla Ortiz, la capitana, señalaba eso, ¿no? Tenemos que cambiar la actitud, sobre todo dentro del campo. Y también por el otro lado, bien por Alianza Lima. Jugó bien Daniel Uribe, como bien decías tú, ¿no? No salió Isabela Sánchez, salió Daniel Uribe, pero cuando entra, entra de central, algo que nos sorprendió también. Sí, no solamente entró, sino que además atacó varias bolas cortas por el centro, nadie la esperaba. Y funcionó, funcionó bien. Alianza creo que hizo todo lo que tenía que hacer, ¿no? Le funcionó y además no tenía respuesta al frente porque Regatas prácticamente no jugó. Bueno, lo que se hereda no se hurta. La hermana ah. es central, así que Daniela <risa> tenía cositas ahí de mierda. No, pero yo ¿Ah? les expliqué ese día en la transmisión claro. que Daniela jugó muchos años centro en Adecore, ¿no? Y en los equipos cuando era más chica, así que la conoce. No, y además eh, felicitar también a Daniela, y lo dijo Carlos Aparicio después del partido, cómo eh, toma de manera profesional el estar en la banca, ¿no? Para darle paso a Maggi Laura. Ahora nos vamos al triunfo de Chirco, el esportivo italiano, 3 a 1 frente a Hamza. Sí, un partido que eh, eh, prometía eh, un nivel serio, un nivel de, de ver equipos que pueden ser los protagonistas de lo que sería la final, pero no te voy a decir que me sorprende, porque siento que Chirco lo ha ido creciendo poco a poco, ha ido mejorando y el colectivo se ha hecho fuerte y esto lo hace un equipo muy peligroso. Eh, resalto la participación de Katherine Regalado porque siento que con Elena Keldivecó ha tomado una confianza o la confianza que ella necesitaba para poder ser protagonista de esta liga. El equipo de Luma ha jugado ocho partidos, ha jugado, ha ganado ocho también, le ha ganado a todos los rivales que se le han puesto al frente. El único MVP, invicto, ¿no, José? El único invicto que le queda a la liga eh, y eso supone una presión adicional cada vez que tiene que salir a jugar. La MVP del partido del juego fue Yanis Torres, lo cual te habla a leguas de que la recepción anduvo muy bien. Pero si yo tuviera que eh, subrayar la labor de una voleibolista en este equipo es la de Elena Keldiecova. Sí. Porque tú repasas, regalado 24 puntos, Camille Heruela 22, Leslie Nicole Johansson 3, Sandra Ostos, 12. Hace jugar a todas. a todas. Todas son protagonistas en ese elenco. Todas. Sí, y esto también parte a, eh, de gracias a Yanis Torres, ¿no? De todas maneras, con una buena entrega de balón, Sandra, puedes tener un buen armado y por ende también usar todas tus opciones de ataque. Lo que pasa es que aquí nadie se pasea. Saben que Elena les puede armar en cualquier momento y eso es la presión que te impone una armadora líder. Y creo que eso es positivo para lo que quiere el profesor Walter Lund en su equipo. Es verdad. Bueno, tenemos las declaraciones de Carlos Aparicio luego de ganarle 3 a 0 a Regatas Lima. Yo creo que hemos tenido mucha suerte de cómo vino el orden de partido, ¿no? Fue un rival difícil Géminis, pero de ahí vinieron algunos más este, accesibles y eso nos permitió ir avanzando, salvo la caída con, con Chirco, lo que, que realmente no lo habíamos visto, era una sorpresa. Y el equipo, con la inclusión de Maguilaura, ha ganado en contundencia, ha ganado en dinámica también. Y es importante también lo que hace Daniel Uribe, porque Daniel Uribe entró, como vieron en el primer set, él entró, tiene un saque muy, muy peligroso y encima adelante con la muñeca que tiene por el centro es imparable. Entonces, yo creo que ahora tengo más este, alternativas para manejar. Todos los rivales son complicados, así que esperamos con Hansa cambiar algunas cosas. Nos vamos a quedar hoy día para ver un poco cómo es lo que están haciendo. Tiene atacantes fuertes y también... este la distribución de Zaira, que, que es este, muy buena. Entonces, hay que analizar bien. Todos los partidos no se van a plantear de la misma manera. Tenemos un par de días para poderlo hacer. ¿no? ¿Qué mensaje para el hincha blanqueazul, Carlos? No, simplemente esto va dedicado a ellos. Va dedicado a ellos. Los de la banderola, a la gente que se fue. Ahí teníamos las palabras de Carlos Aparicio, de hecho se emociona al final, sobre todo para dedicarle eh, los triunfos, no solamente al hincha blanqueazul, Sandra, sino también a quienes nos dejaron.
Así es, estamos viviendo una situación difícil, así que hay que tener mente positiva y sobre todo pensar en cuidarnos. No podemos dejar de cuidarnos porque las cosas están complicadas. Es verdad. Vamos ahora a ver lo que nos dejaron los partidos del de día sábado. ¿no? Triunfo muy importante de Latino Misa. El equipo que dirige Natalia Málaga ya cumplió con sus nueve partidos, Sandra José Carlos, y se mete entre los seis, está quinto. Sí, se mete entre los seis, pero cómo sufre Latino. ¿no? Le cuesta sacar los partidos, pero lo importante es que ganó y bien lo dijo Natalia en la entrevista, eh, la jugadora referente en este equipo es Andrea Ampuero, es la que lleva de la mano un poco la parte defensiva y el liderazgo dentro de lo que quiere el equipo de Nati. Muy bien, Mapi Rodríguez creo que ha ido creciendo, está agarrando más seguridad. Ya también escuchábamos que para tratarlo un poco hay que tener muñeca y creo que Natalia le está encontrando porque está siendo muy efectiva con los números. Yo no sentí muy regular esta semana a Isar Zuniaga, me parece que los balones estuvieron un poco no precisos como lo suele hacer, pero es cuestión ya de la entrenadora que la tiene que poner en... En un partido aparte, eh, yo lo denominé una final para Latino porque era su última bala de ganar, eh, se aseguraba su lugar en el Final Six y, y así lo, lo hizo. Volvió a sobresalir María Paula Rodríguez y una de las claves del partido estuvo en el servicio del equipo eh, de las latinas. Ocho puntos directos a través de este fundamento, apenas dos en voleibol y sus opuestas también fueron clave. 18 puntos de las mismas, apenas seis de las chicas de voleibol. Moli Voleibol, de Moli, ¿eh? que es un equipo que fue de menos a más y no logra levantarse en esta recta final, en ese tramo. Y es importante de cara ahora, si es que le toca pelear por la baja, ¿no? porque tiene que ser el equipo que nos engalanó, que nos engatusó, que nos enamoró en el arranque. Sí, eh, pero hay que felicitar también el trabajo de Cindy Ramírez, eh, que no ganó su equipo, pero creo que definitivamente, en mi opinión, y creo que José compartía conmigo también, fue la mejor jugadora del partido. Sí, es verdad. Acá nos vamos a un partido que se fue a cinco sets, uh. ¿no es cierto? Regatas y Chirco lo habían jugado el día anterior, tuvo poco tiempo de descanso, ambos equipos, y termina ganando Chirco los tres a dos y se sigue manteniendo invicto. Sí, bueno, ese partido es importante porque Chirco lo mantiene el invicto, pero creo que el colectivo, como digo, sigue funcionando bien. Me gusta el trabajo que hace Leslie Johansson. Eh, mucha gente decía, cuando veía la, el equipo ideal, ¿quién es? No? Si es peruana, sí si es peruana. Uh -huh. eh, Johansson, jugadora formada en Deport y ahora haciendo muy buen trabajo en el equipo del profesor Lu. Hubo una mejor en regatas, ¿no? De cara a lo que había hecho frente a Alianza. De acuerdo, y significativa. Y creo que eso, que eso habla bien del equipo chorrillano. Eh, de hecho, me lo confesaba Miriam Patiño, puertas adentro. Hicieron un, un mea culpa y, y se notó en este compromiso. Pero haciendo foco en Círculo, creo que otra vez la clave de esta victoria estuvo en los seises que co consiguieron las, las pupilas de Lund. Hay un set, Sandra, eh, no sé si te acordarás, fue el tercero o el cuarto, que se pone 7 a 0. De, de manera consecutiva con siete servicios doble positivos de Elena. Así es. Eso eh, fue clave. No, es que Elena tiene un saque, un saque peligroso, un saque rasante, pero eh, también viene flotante. Entonces, esto eh. a veces no lo pueden controlar eh, el equipo de, en este caso, de regatas, que le faltó muy poco, no le faltó muy poco, pero muy buen trabajo de Tania Costa también ese día sábado. Ahora, que algo que atañe a ambos. Es verdad, se jugaron cinco mangas, pero demasiados errores. 26 en total de Chircolo y 34 de regata. Wow. Demasiados. 34 errores, claro, de todas maneras se terminan pasando factura en algún momento. Jugadora de Chirco, lo que además de ser eh, una de las figuras en el ataque, también tiene un buen servicio, es Sandra Hostos y tenemos sus declaraciones. Regatas es un equipo muy difícil, como todos, es muy complicado. Creo que dentro del campo seguimos las indicaciones de nuestro entrenador. También nosotras tuvimos una para de dos semanas, entonces hemos venido trabajando y estudiando muy bien a los equipos. Creo que la disciplina y el trabajo en conjunto nos, nos ha ayudado ¿no? el, a este triunfo. Eh, qué rico se siente ganar. Cada vez que entramos al camerino decimos eso, ¿no? Esa suma de, de puntos y los triunfos nos ayudan bastante y sí, siempre al, al invicto ¿no? y al partido. Siempre salimos a ganar. Qué bonita frase, ¿no? Qué rico es ganar, qué rico se siente ganar y creo que todos los que hemos sido deportistas competitivos, es verdad. Es verdad, es una satisfacción que te llena, ¿no? La adrenalina además que tienes. Usted cuando... me el baloncesto, ¿no? Danita claro, Fernández, yo, yo era el básquet ¿Ah? también, ¿no? Mire, mire, claro. ¿qué tal? Chiquita, pero campeona nacional tenía su cosita, en el año 98. Tenía sus cositas, Daniela Fernández. Pueden buscar ahí en los archivos. Ahora vamos a ver la tabla de posiciones. No te rías, Cristian, es verdad. Vamos a ver la tabla de posiciones de la Liga Nacional, que es liderada por Chirco, lo venimos resaltando, que es el único invicto a ser momento tiene 22 puntos, la misma cantidad de puntos tiene Alianza Lima, pero recordemos que ha perdido un partido, por eso que está en el segundo lugar. Luego viene Regatas con 19, Hamza con 18, Latino 
con 12, Rebasa Costa con 9, Géminis con 7, Molivoleboy con 6, San Martín con 4 y Deportivo Alianza un solo punto. Es de por el único equipo que no ha ganado ningún partido, ¿no? La tiene, tan, cual. La tiene tan difícil. Resta bueno. definir al sexto, como marcan en la apertura y en gran medida con los partidos que se vienen. El sexto lugar que va a ser resuelto entre Rebasa y Géminis. ¿Qué le falta? Rebasa, Moli, Voleibol y Regatas. ¿Qué le resta a Géminis? Chircolo. Así es, y bueno, la fecha del día martes, todo en vivo por Movistar Deportes, arranca a las 11 de la mañana, San Martín frente a Deportivo Alianza y luego Hamza frente a Alianza Lima, que cierran su participación en ambos equipos. Ya Ojo, se juega parte. martes, no nos hemos confundido, martes hay partidos. Es martes y nos vamos al día miércoles, donde también vamos a tener dos partidos, arrancando a las 11 de la mañana, Moli y Voleibol frente a Rebasa Costa y luego Chircolo frente a Géminis, es el, la final de Géminis de Comas, hay que decirlo. ¿eh? Y el día jueves vamos a tener un solo partido y con esto vamos a cerrar la primera fase de la Liga Nacional cuando se enfrenten a la una de la tarde Regatas Lima frente a Rebasa Costa y con eso le ponemos punto final de la primera fase. Sí, con eso terminamos la primera fase. Ha sido una fase un poco accidentada con el tema del COVID, pero como ya lo dije varias veces, hay que, las chicas y nosotros también somos parte de, hay que cuidarnos para poder empezar una segunda parte al 100%. Sí, los protocolos han aumentado incluso en el polideportivo de Villa El Salvador. Ahora es momento de pedirle a Fiorella que nos empiece a bajar las luces Uy, porque llega, sí, llega el momento del semáforo. Sandra, José Carlos, yo sé que han estado pensando, han estado hablando, no comparten, <risa> creo yo, cuál es el rojo, cuál es el verde, pero vamos a arrancar primero por lo bonito, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? Miren la cara de Sandra. ¿Verde? Vamos a arrancar entonces con el verde, se ponen las luces, hay música, Sandra sonríe como se nota que es el verde y, por favor, ¿cuál es el verde de Sandra Rodríguez para esta semana? Hoy tenemos filería nueva, miren, qué bonitos. Bueno, el verde me toca, ¿no? Bueno, verde para Chirco, lo creo que ha hecho el trabajo ordenado, ha cumplido con las indicaciones del técnico, así que verde para el equipo de Pueblo Libre. Muy bien, entonces verde para el equipo de Chirco Esportivo Italiano. Y ahora, José Carlos Armendaris, ¿cuál es el verde para usted, señor? Tengo uno colectivo y uno individual. Como mis compañeras han venido de verde, mi verde también es para el equipo de Walter Lund, el equipo más regular, el único invicto que le queda al campeonato. E individualmente yo quiero rescatarla hoy a Yanis Torres, numéricamente hablando, la mejor en su puesto. Muy bien, muy bien. A ver, ahora toca el color. Si me preguntan mi verde, rapidito nomás, para Alianza Lima. ¿eh? Porque bien, me gusta lo que viene haciendo el equipo de Carlos Aparicio y cómo se está adaptando también con estos cambios posicionales. Ahora sí... Vamos a pasar al ámbar, amarillo, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado. Este amarillo está más cerca al rojo, más cerca al verde. Es una pregunta que nos va a responder Sandra Rodríguez. Sandra Rodríguez, ¿tu ámbar amarillo para quién es esta semana? Sí, este ámbar sí va más tirado para rojo. ¡Upa! Para los árbitros. Creo que no eh, podemos tener tanto protagonismo durante los partidos. Así que mi amarillo es para los árbitros. Ajá, siempre hay cosas por mejorar. Ahora ya está él moviendo su paletita, Dios no sabe qué hacer. José, ¿tu ámbar está más cerca al rojo, más cerca al verde? ¿Para quién es tu ámbar esta semana? Mi ámbar es más vinculado al positivismo, a un verde, porque el equipo que voy a nombrar regatas hoy o oh, va. Esta última semana eh, consumó sus únicas dos derrotas en el certamen. Pero me parece que en su última presentación se reivindicaron las chicas y tienen las armas intactas para seguir peleando. Es un ámbar más tirando para verde, es para regatas. Perfecto, te doy la derecha con el ámbar, José. ¿eh? Me ha gustado mucho. Y ahora sí, bajamos un poquito la luz, se pone tensa la situación, la sonrisa ah, se le borró de la cara porque viene el rojo. Y Sandra, la verdad que... Se ha preparado con este rojo, señores, señoras. Estén atentos porque el rojo de esta semana de Sandra Rodríguez es para... Mi rojo es para regatas. Porque creo que teniendo las jugadoras que tiene, con el, la experiencia, no podían haber jugado como jugaron el día viernes. Así que lo siento, chicas, pero ahí está mi rojo. Siempre vuelvo a decir, hay cosas por mejorar. Y acá las críticas son constructivas, así que hay que tomarlas así. José... Mira, Sandra le puso rojo a, a tu ama. A tu amarillo, a tu Así amarillo. Que por dinos acá. ahora, José, ¿para quién es tu rojo esta semana? Mi rojo, otra vez, eh, en primer término es colectivo, ¿sí? Es para los árbitros, sé que hay muchos rostros nuevos que recién me están agarrando rodaje, pero ciertas determinaciones condicionan los partidos. Y cuando los árbitros son protagonistas, eso está mal. Y mi otro rojo es individual. 
eh, lo dije en la transmisión, cuando quieres la mejora en su puesto, pero eh, actitudes o posturas como las del día viernes no le hacen bien a Miriam Patiño, pero ya enmendó, ya hizo la autocrítica y estoy convencido de que va a cambiar.